हेलो एवरीवन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज परचेसिंग ओके परचेस मीन्स वॉट अपन कुठे ही वस्तु खरेदी करतो ओके दैट इज कॉल्ड एज परचेसिंग ओके परचेसिंग मीन्स वॉट इन फार्मास्यूट इन फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज परचेसिंग इज डिफाइंड एज बाइंग एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर quality at appropriate price in proper quantities and proper time okay so you have to remember just purchase okay purchasing means buying of the products which is of good quality good quantity at appropriate price and appropriate time okay that is called as purchasing what is the objective of purchasing परचेसिंग जर आप कुछ ही वस्तु जो बल्क अमाउंट मधे खरे के लो इफ वी हैव परचेस्ड द गुड्स इन बल्क अमाउंट इट नॉट ओनली गेट द मटेरियल बट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ओके सो परचेसिंग इज डिफाइंड एज वंस अगेन परचेसिंग इज डिफाइंड एज इट इज बाइंग एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स यू टू जस्ट रिमेम्बर परचेसिंग मीन्स बाइंग एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस करतो मराठी मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला विकत घेतो परचेस करतो ओके नेक्स्ट परचेसिंग प्रोसिजर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट परचेसिंग प्रोसिजर ओके आता आपण कुठलीही वस्तू आपण खरेदी करताना वी फर्स्ट स्टेप ऑफ परचेसिंग इज परचेस रिक्विजिशन परचेस रिक्विजिशन म्हणजे काय कुठल्या मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये ओके इन इंडस्ट्री इफ एनी मटेरियल शॉर्ट फॉल्स ओके द प्रोसिजर इज फर्स्ट परचेस रिक्विजिशन तुम्हारा जे मटेरियल पाइजे द मटेरियल यू वॉन्ट इज टू बी प्लेस्ड इन रिक्विजिशन फॉर्म देर इज अ रिक्विजिशन फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म यू हेव टू फील द रिक्वेस्ट फॉर्म विच इज वॉट क्वॉंटिटी वॉट टाइप्स एंड क्वालिटी यू हेव टू मेन्शन इन दैट दैट इज परचेस रिक्विजिशन नेक्स्ट इज प्लेसिंग द ऑर्डर आफ्टर फिलिंग द परचेस रिक्विजिशन यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज सप्लाय ऑर्डर यू हैव टू राइट द डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट द मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ओके दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्लेस सप्लाय ऑर्डर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाय ऑर्डर दैट इज लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट इज साइंड बाय द अथोराइज पर्सन ओके नेक्स्ट इज रिसिविंग एंड चेकिंग ऑफ मटेरियल आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर द मटेरियल इज चेक एंड रिसिव्ड ओके इफ इट इज डैमेज इट इज टू बी रिटर्न नेक्स्ट चेकिंग ऑफ बिल बिल बरोबर आहे की नाही आपल्याला चेक करायचं आहे द रेट्स ऑफ व्हेरियस आयटम्स चार्ज इन द बिल आणि तुम्ही जे कंपेअर केलं आहे ते बरोबर आहे का नाही ते चेक करायचं आहे तुम्हाला त्यानंतर रेकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन द बुक्स ओके बिल्स आर एंटर्ड इन टू द अकाउंट बुक्स टू कीप द रेकॉर्ड्स एंड ऑल्सो यूज फॉर ऑडिट एंड फॉर द इन्स्पेक्शन ऑफ द गुड्स एंड लास्ट इज रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर ओके सो परचेस प्रोसिजर फर्स्ट स्टेप इज परचेस रिक्विजेशन सेकंड स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर third is receiving and checking of material fourth is checking of bill fifth is recording of bills in the books and last is releasing the payment pehla request karnar order place karaycha hai order place kele nantar je kai material na te receive ani check karaycha hai bill check karaycha hai te record karaycha hai bills books madhe ani shevti kay payment release karaycha hai okay this is the कॉल्ड एज परचेसिंग प्रोसिजर नेक्स्ट इज तुम्ही सिले सप्लायर सिलेक्शन हाऊ विल यू सिलेक्ट द सप्लायर ओके सिलेक्शन ऑफ सप्लायर डिपेंड्स अपॉन द रेप्युटेशन ऑफ सप्लायर इन द मार्केट त्याचं रेप्युट मार्केटमध्ये रेप्युटेशन कसं आहे त्याच्याकडे फायनान्शियल कंडिशन आहे का तो आपल्याला क्रेडिट फॅसिलिटी देऊ शकतो का डिस्काउंट देऊ शकतो का त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपेबिलिटी कशी आहे तो शॉर्ट नोटिस अपने मटेरियल प्रोवाइड करू शको का एकदम मटेरियल प्रोवाइड के बाकी जी सर्विस देू शको का सेल्स आफ्टर सर्विसेस सप्लायर 
and what are the terms and condition of the payment these are the selection of supplier criteria for selection of supplier okay supplier to me kasat nivadnar how will you choose the supplier first the reputation of supplier in the market second the financial condition of the supplier third the manufacturing capabilities of the supplier next capabilities of supplier to supply at short notice next after sales service facilities and last is terms and condition of the payment next is the credit credit madhe marathi madhe ka hota apan udhari ओके आता क्रेडिट म्हणजे काय एखादी वस्तू आपण खरेदी करतो पण विदाउट कॅश पेमेंट ओके क्रेडिट मीन्स द मटेरियल कॅन बी बॉट अँड सोल्ड विदाउट मेकिंग एनी कॅश पेमेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रेडिट क्रेडिटसाठी आपण कुठलेही पैसे भरत नाही आपण उदाहरणे घेतो आता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जनरली जे काही मॅन्युफॅक्चरर आहेत ते होलसेलरला फोर्टी फाय डेज क्रेडिट फॅसिलिटी देतात आणि होलसेलर रिटेलरला काय करतात ट्वेंटी वन डेजची क्रेडिट फॅसिलिटी प्रोवाईड करतात दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रेडिट ओके यू हॅव टू जस्ट रिमेंबर क्रेडिटमध्ये काय करतो द मटेरियल्स कॅन बी बॉट अँड सोल्ड विदाऊट मेकिंग एनी कॅश पेमेंट आपण कुठलीही कॅश पेमेंट देत नाही तर ते जनरली फार्मास्युटिकल फील्डमध्ये काय होतं मॅन्युफॅक्चरर होलसेलरला किती देतात फोर्टी फाय डेजची क्रेडिट फॅसिलिटी देतात आणि होलसेलर रिटेलरला ट्वेंटी वन डेज आता टेंडर नेक्स्ट पार्ट इज टेंडर आपण ऐकला असेल टेंडर आपण मोठमोठे टेंडर असतात टेंडर म्हणजे काय टेंडर इज अ रिटर्न डॉक्युमेंटेड ऑफर टू डू वर्क ऑर टू प्रोवाईड अ मटेरियल ॲट गिवन प्राईस विद इन अ गिवन पिरियड अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन आपण बघतो की आपल्याला एखाद्या मोठ्या कामाचा टेंडर भेटलं मीन्स काय की तुम्हाला ते काम एका टाईम लिमिटमध्ये करायचं आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज टेंडर हे काय असतं रिटर्न डॉक्युमेंटेड ऑफर असतं वॉट इज टेंडर टेंडर इज अ रिटर्न डॉक्युमेंटेड ऑफर टू डू वर्क ते काम करण्यासाठी तुम्हाला रिटर्नमध्ये देतात ते किंवा ते मटेरियल प्रोवाईड करतात ॲट गिवन प्राईस विद इन अ गिवन पिरियड अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन दॅट इज कॉल्ड ॲज टेंडर टेंडरचे टाईप्स आहेत वॉट आर द टाइप्स ऑफ टेंडर्स ओपन टेंडर लिमिटेड टेंडर सिंगल टेंडर ओरल टेंडर एंड ग्लोबल टेंडर ओपन टेंडर वॉट आर ओपन टेंडर्स ओपन टेंडर्स म्हणजे काय दिस टेंडर्स आर कॉल्ड बाय ॲडवर्टाइजमेंट ओपन म्हणजे काय सर्वांसाठी असणार आहे कुठल्याही कामाचं जर काम निघालं तर ते काय करतात फर्स्ट दे गिव्ह ॲडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर न्यूज पेपरमध्ये ॲडवर्टाइज बघितल्यानंतर आपण त्यांना आपले रेट्स द्यायचे ते कम्पेअर करतात सगळ्यांचे रेट्स आल्यानंतर ते कम्पेअर करतात आणि त्यांना जे वाटलं की लो प्राईसमध्ये चांगलं काम करून भेटायला आहे तर त्यांना ते टेंडर पास करतात दॅट इज कॉल्ड ॲज ओपन टेंडर ओपन टेंडर इज ओपन फॉर ऑल द ओके ओपन टेंडर्स दीज टेंडर्स आर कॉल्ड बाय ॲडवर्टाइजमेंट दोज आर गिवन इन लिडिंग न्यूज पेपर ओके आणि ते टेंडर्स आल्यानंतर सगळ्यांचे रेट कम्पेअर करतात जे रेट्स कमी वाटतात आणि चांगलं काम वाटतं त्यांना काय करतो आपण ते टेंडर पास करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज ओपन टेंडर नेक्स्ट इज लिमिटेड टेंडर वॉट आर लिमिटेड टेंडर्स लिमिटेड मीन्स फक्त स्पेसिफिक फॉर्म्सला जे ॲप्रूव्ह लिस्ट ॲप्रूव्ह आहेत सप्लायर आपले जे ओळखीचे आहेत त्यांनाच आपण ते टेंडर पास करतो ओके दॅट आर कॉल्ड ॲज लिमिटेड टेंडर्स लिमिटेड मीन्स द टेंडर्स आर इन्व्हायटेड ओनली फ्रॉम दोज फॉर्म्स विच आर ऑन द ॲप्रूव्ह लिस्ट ऑफ सप्लायर दॅट आर कॉल्ड ॲज लिमिटेड टेंडर्स नेक्स्ट इज सिंगल टेंडर सिंगल टेंडर मीन्स वॉट दिस टेंडर्स सेंड ओनली टू अ सिंगल सप्लायर एकाच सप्लायरला पाठवतात हू इज डिलिंग विथ द मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक आर्टिकल स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय तो एकच मटेरियल प्रोवाईड करतो त्यामुळे आपण त्याला सिंगल टेंडर म्हणतो ओरल टेंडर म्हणजे काय हे ओरली इन सच अ केसेस द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड ऑन अर्जंट बेसिस आर परचेस्ड बाय द ओरल टेंडर आपण फक्त डायरेक्ट काय करायचं फोन कॉल करायचं ओरली किंवा मटेरियल पाहिजे आम्हाला दॅट दॅट आर कॉल्ड ॲज ओरल टेंडर 
ग्लोबल म्हणजे काय हे वर्ल्ड वाईड झालं पूर्ण दिस स्टँडर्ड्स आर इन्व्हर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दॅट आर कॉल्ड ॲज ग्लोबल टेंडर ओके सो टेंडर म्हणजे काय पहिला अंडरस्टड करा टेंडर मीन्स टेंडर इज अ रिटर्न डॉक्युमेंटेड ऑफर टू डू वर्क और टू प्रोवाइड अ मटेरियल ॲट अ गिवन प्राईस विद इन अ गिवन पिरियड अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन तुम्हाला फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे टेंडर म्हणजे हे काम तुम्हाला काम एक काम दिलं आहे पण ते काम कसं असणार आहे रिटर्न असणार आहे डॉक्युमेंटेड तुम्हाला त्या कामाचं काय करायचं तुम्हाला ते काम एका स्पेसिफिक टाईम लिमिटमध्ये ते कम्प्लीट करायचं आहे टेंडरचे टाईप्स कुठले कुठले ओपन टेंडर लिमिटेड टेंडर सिंगल टेंडर ओरल टेंडर अँड ग्लोबल टेंडर ओके नेक्स्ट इज कॉन्ट्रॅक्ट तर कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय तुम्हाला टेंडर पास झाल्यानंतर तुम्हाला एक कॉन्ट्रॅक्ट भेटतं कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय हे ॲग्रीमेंट असतं कुणाकुणाकडे असतं की जे तुम्हाला ऑर्डर देणार आहे आणि सप्लायर दोघांच्यामध्ये जे ॲग्रीमेंट होतं ओके आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर म्युच्युअल ॲग्रीमेंट इज डन बिटवीन द सप्लायर अँड द बायर दिस ॲग्रीमेंट इज कॉल्ड ॲज कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट इज नथिंग बट काय असणार आहे इट इज अ ॲग्रीमेंट बिटवीन द बायर अँड द सेलर बायर अँड द सप्लायर ओके दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉन्ट्रॅक्ट ओके समज सगळ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे नथिंग बट काय ॲग्रीमेंट करार असणार आहे हे कुणा कुणात असणार आहे हे बायर आणि सप्लायरमध्ये त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे ते जे ॲग्रीमेंट आपण करतो त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली इट इज प्रिंटेड त्याच्यामध्ये सप्लायर नेम अँड ॲड्रेस ऑर्डर नंबर डेट अँड द रेफरन्स नंबर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल अँड क्वांटिटी ऑर्डर रेट अँड द अमाऊंट मोड अँड डेट ऑफ डिलिव्हरी पॅकिंग अँड फॉरवर्ड इन्स्ट्रक्शन्स मोड अँड टर्म्स ऑफ द पेमेंट सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज ऑफिशियल पर्सन हे जे कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे त्याच्यामध्ये काय आहे पहिला सप्लायरचं नाव आणि ॲड्रेस त्याचा ऑर्डर नंबर मटेरियलचं ते मटेरियलचे डिटेल स्पेसिफिकेशन्स रेट अमाऊंट किती असणार आहे तुम्ही मोड डेट ऑफ डिले मोड कसं म्हणजे कसं तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहे रेल्वेने करणार आहे थ्रू रोड करणार आहे पॅकिंग अँड फॉरवर्ड इन्स्ट्रक्शन तर काय असेल तर टर्म्स अँड कंडिशन काय असेल तर आणि शेवटी काय असणार त्यामध्ये सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज ऑफिशियल पर्सन ओके त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे स्टोरेज आता पण सगळं झालं आपलं पहिलं आता टेंडर झालं कॉन्ट्रॅक्ट झालं सिलेक्शन सप्लायर झालं आपण पूर्ण सगळं झालं आता मटेरियल येणार आहे मटेरियल आल्यानंतर कुठं स्टोरेज करत आहे स्टोरेजमध्ये द तर मटेरियल व्हॉट इज स्टोरेज द मटेरियल विच आर परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट आर स्टोर्ड इन अ ड्रग स्टोर्स हे स्टोरेज पण कसं आणून डायट ठेवलं असं नाही ह्याला पण काय असणार आहे युनिफॉर्म सप्लाय म्हणजे कसं आहे हे युनिफॉर्मली स्टोअर करायचं आहे जेणेकरून आपल्याला ते आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे लगेच ओके सो दॅट वी कॅन इझिली गिव्ह टू द पेशंट्स स्टोरेज म्हणजे काय वॉट आर स्टोरेज the medicines which are purchased from the market are stored in drug stores to provide uniform supply of the drugs to the patients that is called as storage market madhu aale nantar apan kay karto tala vyavasthit store karto ta storage karnyache teen methods hai kutle kutle method according to the manufacturer according to the pharmacological action and according to the alphabetically मॅन्युफॅक्चर म्हणजे काय आहे की आपल्या मार्केटमध्ये भरपूर कंपन्या आहेत फायझर आहे ग्लॅक्सो आहे सिप्ला आहे झायडस आहे ल्युपिन आहे तर प्रत्येक कंपनीचे आपण ते अल्फाबे मॅन्युफॅक्चर वाईज आपण ते ठेवू शकतो रॅकमध्ये दॅट आर कॉल्ड ॲज अकॉर्डिंग टू द मॅन्युफॅक्चर अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन म्हणजे काय त्यांचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शननुसार समजा पॅरासिटामॉल आहे पॅरासिटामॉल काय आहे की ताप कमी करते अॅनालिसिक आहे दुसरं जे काही कफ रिलेटेड आहेत जे काय खोकला खोकल्याचे औषध आहेत ते आपण वेगळ्या रॅकमध्ये ठेवायचं दॅट इज कॉल्ड ॲज अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन नेक्स्ट आहे अल्फाबेटिकली ओके तुम्हाला सिरियली ठेवता येतं ए टू झेडपर्यंत तुम्हाला ते 
द ड्रग्स ए चे ड्र ए पासून सुरू होणारे ड्रग्स सगळे एका रॅकमध्ये बी पासून सुरू होणारे ड्रग्स सगळे एक एका रॅकमध्ये दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्फाबेटिकली सो स्टोरेज स्टोरेज करण्याचे तीन मेथड कुठले कुठले अकॉर्डिंग टू द मॅन्युफॅक्चरर अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन अँड अल्फाबेटिकली ओके आता नेक्स्ट आहे कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन म्हणजे काय कोड आपण प्रत्येक जे काय मेडिसिन्स येतात त्याला आपण कोड करतो ओके कोडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड्स और सिम्बॉल्स और नंबर्स टू अ पर्टिक्युलर मटेरियल फॉर इजी आयडेंटिफिकेशन कोडिफिकेशन आपण मेनली कशासाठी करतो इट इज फॉर इजी आयडेंटिफिकेशन रिमेंबर कोडिफिकेशन इज असाइनिंग कोड्स सिम्बॉल्स और नंबर्स टू अ पर्टिक्युलर मटेरियल्स फॉर इजी आयडेंटिफिकेशन एखाद्या मटेरियलला आपण त्याला कोड असाईन करतो सिम्बॉल देतो किंवा नंबर देतो हे कशासाठी करतो आपण इजी आयडेंटिफिकेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन केल्यामुळं काय होणार आहे एकतर त्याची लेंथ कमी होणार आहे ओके लेंथ म्हणजे काय आहे समजा ॲसिटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड असेल तर त्याला शॉर्ट फॉर्म करायचं दुसरं आहे सिक्रेट्स मटेरियलचं सिक्रेट राहणार आहे त्यानंतर इजी आयडेंटिफिकेशन होणार आहे ओके आता हे कोडिफिकेशनचे मेथड्स कुठले कुठले कोडिफिकेशन फर्स्ट आहे अल्फाबेटिकली तुम्हाला अल्फाबेटिकली आता समजा फॉर एक्झाम्पल दिस इज ऑल्सो कॉड ॲज लेटर कोड सिस्टीम दिस मेथड इज यूजफुल वेन फ्यू प्लेसेस आर रिक्वायर्ड सी अल्फाबेटिकल म्हणजे काय की टी रिप्रेझेंट्स टॅबलेट स फक्त टॅबलेट ठेवायचे त्याच्यामध्ये आपल्याला टी लक्षात आले की तुम्हाला समजा टॅबलेटचं प्रिस्क्रिप्शन आलं आहे तर टीमध्ये जायचं रॅट टॅबलेट्स इथे शोधायचं सी सी म्हणजे कॅप्सुल्स ओके एस मीन्स सिरप्स ओ मीन्स अइंटमेंट दिस इज अल्फाबेटिकल मेथड निमोनिक मेथड निमोनिक मीन्स वॉट देर इज अ कोड इज असाइंड कोड मीन्स वॉट आता फॉर एक्झाम्पल कोड ए टी ए टी मीन्स वॉट एस्पिरिन टॅबलेट्स ते लगेच तुम्हाला कळायला पाहिजे ए टी एस्पिरिन टॅबलेट्स so that you can easily identify the medicines the numerical method numerical manje kay ki numbers apan provide karto okay the numerical method madhe two types hai ek decimal and ek block system decimal manje kay ki sub group ata 16.1 ata 16.1 manje kay ki samjha tablet hai tacha madhe pan specific tablet hai tar tala 16.1 सिक्स्टीन पॉइंट वन वन असं सेम ग्रुप ऑफ मटेरियल ओके दॅट आर कॉल्ड ॲज डेसिमल सिस्टीम ब्लॉक सिस्टीममध्ये काय की हे ब्लॉक नंबर ब्लॉक करायचे शंभर ते दोनशे फक्त टॅबलेट्स त्यानंतर दोनशे ते पाचशे फक्त कॅप्सुल्स दॅट आर कॉल्ड ॲज ब्लॉक सिस्टीम कळतं सगळ्यांना न्यूमरिकल मेथड्स म्हणजे काय आपण नंबर प्रोवाइड करतो त्यामध्ये डेसिमल पॉईंट वन आता पॉईंट वनमध्ये आता समजा सिक्स्टीन पॉईंट वन म्हणजे अॅनालिसिक ड्रगमध्ये पहिला अॅनालिसिक ड्रग आहे पॅरासिटामॉल म्हणजे अँड पहिला दुसरा ड्रग आहे आयबोप्रोफेन तर सिक्स्टीन पॉईंट वन हे पॅरासिटामॉलसाठी आणि सिक्स्टीन पॉईंट डबल वन हे आयबोप्रोफेनसाठी दॅट इज कॉल्ड ॲज डेसिमल सिस्टीम ब्लॉकमध्ये काय की नंबर्स शंभर ते दोनशे फक्त टॅबलेट्स ठेवायचे दोनशे ते पाचशे फक्त कॅप्सुल्स दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्लॉक सिस्टीम ओके नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन मेथड कॉम्बिनेशन मध्ये काय की ह्याच्यामध्ये बोथ निमोनिक निमोनिक मीन्स कोड आणि अल्फाबेटिकली मेथड आर कंबाइन टुगेदर टू असाइन अ कोड टू डिफरंट मटेरियल्स ह्याच्यामध्ये दोन्ही मेथडचं आपण यूज करतो आता आपण बघितलं आपण की पहिलं मेथड आहे अल्फाबेटिकली दुसरं मेथ मेथड आहे निमोनिक म्हणजे कोड आणि थर्ड आहे न्युमोरिकल आणि फोर्थ आहे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कोणाचं आहे निमोनिक आणि अल्फाबेटिकल फॉर एक्झाम्पल ए टी पी ए टी पी मीन्स ॲस्पिरिन टॅबलेट्स विथ पॅरासिटामॉल दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉम्बिनेशन मेथड ओके वी विल स्टॉप हिअर